ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചഞ്ചൂസ് വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും പൂ തരുന്ന കുറച്ച് ചെടികളെ പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പല തരത്തിലുള്ള പൂക്കളുള്ള ചെമ്പരത്തി ഉണ്ട് നമുക്കിത് കാണാം നല്ല റെഡ് കളറുള്ള പൂവാണ് ഇത് അഞ്ച് തലമുള്ള പൂവാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ലെയറുള്ള ചെമ്പരത്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല പൂവിന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വളരും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളവും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലുപൊടി അതുപോലെ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നിറയെ പൂവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതാ ഇത് കാണാം നിറയെ മുട്ടുണ്ട് നിറയെ പൂവും ഉണ്ട് ഇത് വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ചെമ്പരത്തിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവാണ് അധികം വിടരാതെ നിൽക്കുന്ന ചെമ്പരത്തി ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന കീടമാണ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈസ് അത് നമുക്ക് നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അൽമണ്ട പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കോളാമ്പി ചെടി ഇത് നമുക്ക് കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും നിറയെ പൂ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ കോളാമ്പി ചെടി ഇത് നമുക്ക് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഇതിനാവശ്യമുണ്ട് നന്നായി പൂവിടണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ നന്നായി വളവും ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൂവ് തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് കണ്ട നിറഞ്ഞ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്കിതുപോലെ പൂവ് ലഭിക്കും ഇത് നമുക്ക് കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് ചട്ടികളിലൊക്കെ അതുപോലെ ഇത് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് തണുപ്പ് തണലത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അധികം പൂവുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെയിലുള്ള നന്നായിട്ട് വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നട്ടാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കയറി നിറയെ പൂവുണ്ടാവും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭംഗി ഇതുപോലെ കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെയും ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈസ് ഇതിന് നമുക്ക് നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ക്രൈഫ് ജാസ്മിൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നന്ദിയാർവട്ടം ഇതിന് പിൻവീൽ പ്ലാന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഈ ആകൃതിയാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരം ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു വൺ ലെയറുള്ള ഇതളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡബിൾ ലെയറുള്ള ഡബിൾ ലെയർ ഇതളുകളുള്ള നന്ദ്യാർവട്ട ചെടിയും നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ് മുറിച്ച് നടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അമ്പലത്തിൽ പൂജയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണിത് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വെള്ളവും നന്നായിട്ട് വേനൽക്കാലത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം ചാണകപ്പൊടി എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നിറയെ പൂവ് ലഭിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നിറച്ച് പൂവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് നന്ദ്യാർ വട്ടം നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള പൂവ് അടുത്തത് റോസയാണ് ദാ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് പൂവ് കിട്ടുന്ന ചെടിയാണ് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലൊക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കിട്ടാം ഇതുപോലെ നിറയെ പൂവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പ്രൂൺ ചെയ്ത് വിട്ട ചെടിയാണ് നിറയെ പൂവുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിറയെ പൂവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊമ്പിലൊക്കെ നിറയെ പൂവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ 
എല്ലാ സമയത്തും പൂ കിട്ടുന്ന ചെടിയാണ് നമ്മുടെ റോസ അത്യാവശ്യം വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം ഇതിന് പൂക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കപ്പലിൻ്റെ പിണാക്കൊക്കെ പുളിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിറയെ പൂവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വേറൊരു വെറൈറ്റി നന്നായിട്ട് ചെറിയ ഇലയും അതുപോലെ ചെറിയ പൂവും ഇതും ഒരു നന്ദ്യാർവട്ടമാണ് ഇത് കുറ്റിയായിട്ട് തന്നെ വളരും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും നമുക്ക് നിറയെ പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി സൂര്യപ്രകാശം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വളരണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് ലാൻഡാന അല്ലെങ്കിൽ കൊങ്ങനിച്ചെടി ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പൂവ് തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് നമുക്ക് നട്ട് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇത് പല കളറിലുള്ള പൂക്കളുണ്ട് വെള്ളയുണ്ട് വയലറ്റ് ഉണ്ട് പിങ്കുണ്ട് റെഡുണ്ട് അതുപോലെ പല കളറിലുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് ചട്ടികളിൽ നട്ട് വളർത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളവും നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ പൂവ് കിട്ടും ഇത് വർഷക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയാണ് നിറയെ പൂ തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കുങ്ങിണിച്ചെടി കണ്ടോ നിറഞ്ഞ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റാണ് ഇത് മരുന്നുണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലയും പൂവും മുട്ടും ഒക്കെ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചുമന്ന കുങ്ങിണിയാണ് ഇത് നിറഞ്ഞ് പൂത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ മുട്ടൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചട്ടിക്കകത്ത് നട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇക്സോറ പ്ലാന്റ് നമ്മളിതിനെ ചെത്തി തെറ്റി തെച്ചി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും നിറയെ പൂവ് ലഭിക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ഉയരത്തോളം ഇത് വളരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റാണ് അമ്പലത്തിൽ പൂജയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കിത് ചട്ടിയിലും വളർത്താം ചട്ടിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വളവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും കൊടുക്കണം വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നന്നായി വെള്ളം കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നിറയെ പൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെടികളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും നിറയെ പൂ തരുന്ന ചെടികൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്